Good morning student of class 6. I am a computer teacher Sonji Seth. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter, chapter number 9, Introduction to Cube Basic. Okay, chapter number 9, Introduction to Cube Basic. So let's start. Here we can see the syllabus of the third term examination. In my previous video, I already have discussed about the syllabus. Chapter number 6, Catch Programming. Chapter number 7, uh, Introduction to HTML. Chapter number 8, Internet Online Surfing. And chapter number 9, Introduction to QBasic. So, these four chapters are included in the third term examination. And all of you have to read each and every chapter very, very carefully. Okay. Now, move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. In this video, I am going to discuss about the introduction of QBasic, benefits and limitation of QBasic, starting a QBasic program and print CLS and REM statements. Okay, so these four topics, first four topics, I am going to discuss in this video. Okay, one by one. So now move on to the topic. So first is what is the programming language? Okay, so a programming language helps us to direct the hardware so uh, as uh, as to perform a specific task the computer works in the way as told by a program that means jo hum log uh, programming language ka kyu istemal karte hain programming language ka istemal isliye karte hain taaki hum log koi bhi specific task ko complete kar paye okay aur jo program hai wo uh, computer ko instruction deta hai ki aise program ko kaise karna hai okay koi bhi uh, task ko kaise karna hai usi ko hum log programming language kar bolte hain okay Next is basic. Basic is the abbreviation of uh, for beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, so uh, basic ka jo full form hota hai, wo ye hai ke beginners all purpose of symbolic instruction code. It was developed in 1964 at Dartmouth College uh, and became uh, quickly became popular as it uses common English like comments that means जो uh, basic होता है वो क्या होता है जो simple जो English होता है simple English comments जो हम लोग code बोलते हैं उस उसको उसका use होता था इसलिए वो बहुत ही popular हो गया था okay in 1985 Microsoft released the version of basic called QBasic with its MS DOS of 5.0 operating system uh, Microsoft uh, जो Microsoft है company है उन्होंने उन लोगों ने क्या किया था 1985 में basic को QBasic जो भर्षन हो पहला जो भर्षन होता है उसको launch किया था okay uh, uh, MS 5.0 operating system के साथ it is one of the most elementary and conventional programming language ये जो basic हम लोग जब भी कोई भी programming language सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को QBasic करा जाता है okay क्योंकि ये elementary stage जो uh, प्रोग्रामर होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओके नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ क्यू बेसिक फर्स्ट इज इट इज गुड गुड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स दैट मींस हम मैंने बोला है अभी के जो बिगिनर्स जो लोग uh, सीखना चाहते हैं जो पहली बार सीख रहे हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ओके इट इज इंग्लिश लाइक कमेंट्स क्यू बेसिक हैज एन इजी सिंटैक्स एंड इजी टू इंप्लीमेंट जो सिंटैक्स होता है सिंटैक्स मतलब कोड होता है जो लोग हम जो हम लोग लिखेंगे लिख के हम लोग कोडिंग करेंगे उसको सिंटैक्स बोला जाता है वो बहुत ही इजी होता है ओके द एरर इन कोड्स कैन बी फिक्स्ड इजीली इट प्रोवाइड अ गुड लॉजिक बेस स्किल कांसेप्ट टू मूव ओवर अ हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक सी सी प्लस प्लस एंड जावा सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ क्यू बेसिक यूजिंग क्यू बेसिक नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ क्यू बेसिक QBasic is not a professional uh, professional programming language. Okay, the language is not structured. That means the language that uh, is QBasic is not structured. Nahi hai. Okay, though it is easy to write and implement the codes for one's own requirement. It is hard to understand and follow others. It is really used uh, in the re uh, real life aspect in the field of education and training. Okay, so these are the limitation of QBasic. Now comes to the part important part how to start QBasic program. Okay, first of all you need to install the QBasic application in your computer. Then to start QBasic double click on the uh, QB.exe uh, icon from quick uh, quick basic folder. That means जो आप लोग जब भी कोई भी QBasic program को अगर हम लोग आप लोग लिखना चाहते हैं तो first of all आप लोगों को क्या करना होगा जो QBasic qb.exe आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करके जो प्रोग्राम है उसको ओपन करना होगा ओके इट शोस द वेलकम स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्यूब बेसिक यू कैन प्रेस एस्केप की फ्रॉम योर कीबोर्ड टू कंटिन्यू आप लोग यहां पे देख रहे हैं जो विंडो हो रहा है 
यहाँ पे जो विंडो दिख रहा है उसी तरह का विंडो आप लोग जब क्यूबेसी फोरम को ओपन करेंगे तब दिखेगा उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि लेफ्ट साइड के एकदम टॉप ऑफ द कॉर्नर पे जो स्किप बटन है उसको प्रेस करके इसको हटाना है ओके उसके बाद आप लोग प्रोग्राम लिख पाएंगे ओके द मेन मेन्यू ऑफ द क्यूबेसी एडिटर विंडो हैज़ फॉलोइंग मेन्यूज फाइल एडिट व्यू सर्च रन डिबाग एंड ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मेन मेन्यू है और द क्यू बेसिक एडिटर वो फाइल है एडिट व्यू सर्च रन डिबाग एंड ऑप्शन ओके एंड टू स्टार्ट टाइपिंग ए न्यू प्रोग्राम क्लिक ऑन फाइल देन न्यू प्रोग्राम जब भी आप लोग कोई भी न्यू प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे फाइल मेन्यू में जाएंगे उसके बाद आप लोग न्यू प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे ओके आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइन जो पिक्चर है वहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट इज स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट ओके द प्रिंट स्टेटमेंट हेल्प्स एस टू डिस्प्ले ए मैसेज और ए वैल्यू ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइज द मोनिटर दैट मीन्स हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कोड लिखेंगे तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं किस लिए जो आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए ओके जब भी कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोगों को तो कोई आउटपुट हम लोगों को शो कराना है उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं ओके एंड द जनरल सिंटेक्स ऑफ द ऑफ द स्टेटमेंट इज एज फॉलोज द प्रिंट एक्सप्रेशन लिस्ट लेस देन और ग्रेटर देन वायर डिनोट्स ऑप्शनल कॉम्पोनेंट्स वायर लेस देन एंड ग्रेटर देन डिनोट्स एटलीस्ट वन कॉम्पोनेंट्स आउट ऑफ द लिस्ट ओके नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म इज जस्ट द प्रिंट विल With all the other parameters excluded, this print a blank line and shift the cursor to the next line. If the expression list is included, then it prints the value of the list. Okay. Then first is the expression list can contain either a number or a numeric expression or a string. Alpha numeric combination with is generally used as display the message. If it contains a number, then it display दी नंबर डायरेक्टली दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसमें जो एक्सप्रेशन है उसको क्या क्या कौन सा कौन सा मैसेज हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं ओके इफ इट कॉन्टेंट्स ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देन द कंप्यूटेड वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ओके इट इज इफ इट कॉन्टेंट्स ए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन देन द एक्सप्रेशन शुड बी कॉन्सुलेट इनक्लोज विद इन डबल कोर्ट्स अब हम लोग बाद में जाके समझेंगे कि Uh, कैसे हम लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है ओके नाउ टाइप ए फॉलोइंग टाइप द फॉलोइंग प्रिंट कॉमर्स इन द एडिटर विंडो सो प्रिंट थ्री प्रिंट प्रिंट थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टू प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट कोएट इन्वर्ट कॉमर्स कोएट कंप्यूटर साइंस देन एंड ओके नाउ टू सी द आउटपुट ऑफ दिस कॉमन यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम टू रन दिस प्रोग्राम क्लिक ऑन द रन देन स्टार्ट ओके आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रान यहाँ पे लिखा हुआ है जो फाइल मेन मेनू था वहाँ पे रान था ओके उस रान को क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे जो स्टार्ट uh, है उसको क्लिक करना होगा और आप लोग शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं सिप क्लास एफ फाइव जो शॉर्टकट की है टू रान ए कॉम्प्यू प्रोग्राम ओके ऑन क्लिकिंग द स्टार्ट यू यू गेट द फॉलोइंग आउटपुट थ्री एंड सिक्स ओके जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है कि थ्री प्लस फाइव माइनस टू उसके बाद जो इक्वेशन मिल निकल के आता है वो थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड कंप्यूटर साइंस होगा यहाँ पे प्रिंट थ्री दिया हुआ है और यहाँ से सिक्स आएगा ओके पहला जो स्टेटमेंट था हम लोगों ने लिखा है प्रिंट थ्री तो उसके लिए थ्री आया है उसके बाद क्या हुआ प्रिंट थ्री प्लस फाइव माइनस टू अगर माइनस टू करेंगे फाइव से तो थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है उसके बाद कंप्यूटर साइंस होता है प्रिंट में लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस इन्वर्ट कॉमो में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज है न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है और जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है वो कैसे दिखाया गया है यहाँ पे ओके एंड जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है ओके नेक्स्ट इज Use of and with the print statement. The print statement is if used with the semicolon or comma, display the next print item at the different position of the screen. Okay, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने comma का use किया है example पे print one 
कमा टू कमा थ्री कमा उल फॉलो द डिस्प्ले वन टू थ्री फोर फाइव जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है कि बहुत ही पीछे पीछे चला गया है ओके नेक्स्ट जो हम लोगों ने सेमी कॉलोन का यूज किया है वो कैसा दिख रहा है कि आप लोग देखिए एक के बाद एक दूसरा आ रहा है ओके वन सेमी कॉलोन टू सेमी कॉलोन ओके उसके बाद जो प्रिंट होता है वो कैसे आ रहा है नेक्स्ट इज द फॉलोइंग प्रिंट कॉमन विल नॉट गिव द डिजायर आउटपुट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट कंप्यूटर विल गिव आउटपुट एज जीरो एज द डबल क्वेट आर मिसिंग दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर स्ट्रिंग लिखा हुआ है और कंप्यूटर लिखा हुआ है उसके उसको हम लोगों ने डबल कोट में उसके जो एक्सप्रेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया इसलिए वो वहाँ पे क्या दिखाएगा जीरो दिखाएगा ओके विदाउट द कोट्स कंप्यूटर इज एस्यूम टू बी द वेरिएबल होल्डिंग द डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो ओके नेक्स्ट इज प्रिंट टू एम जी रोड विल डिस्प्ले टू थाउजेंड फॉर द सेम रीजन एज एव नोट दैट द कॉमन कॉमन विल ऑटोमेटिकली चेंज टू प्रिंट टू सेमी कॉलोन एम सेमी कॉलोन जी सेमी कॉलोन उसके बाद रोड देना है ओके सो आप लोगों को भी ये ध्यान में रख के ही प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसको लिखना पड़ेगा ओके नेक्स्ट इज डिबागिंग प्रोग्राम An error in a program is known as a bug, and the process of the removing the all the errors after identifying and correcting is known as debugging. That means जो हम लोग program लिखेंगे उसके अंदर अगर कुछ भी errors आया है कोई भी हम लोगों ने गलती किया है उसको हम लोग error बोलेंगे और उसको जब हम लोग identify करेंगे उसको हम लोग bugs बोलेंगे उसके बाद जो correctifying करेंगे उसको हम लोग debugging बोलेंगे okay? A program can run properly only after debugging is completed. That means जब Uh, अगर हम लोगों के प्रोग्राम में कोई भी अगर एरो रहता है तो वो प्रोग्राम क्या होगा रन नहीं करेगा ओके आफ्टर डिबागिंग वो प्रोग्राम क्या होगा रन होगा ओके इफ ए प्रोग्राम डज नॉट गिव ए डिजायर आउटपुट देन इट मस्ट चेक फॉर एरर सिंटेक्स एरर आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर सिंटेक्स एरर एराइज हो द प्रोग्राम कोर्स आर नॉट रिटेन प्रॉपरली ए मिस स्पेल्ड वर्ड इन ए प्रोग्राम की वर्ड रिजल्ट इन सिंटेक्स एरर इन ए क्यूबेसिक प्रोग्राम इज रीड द Read and executed line by line. It means that if an error is present on line ten of a program, the previous nine lines are read and executed without any difficulties. Okay. So, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कोई भी अगर uh, error होता है तो आप लोगों को उसको ढूंढ के उसको uh, rectify करना होगा. Okay. उसके बाद ही आप लोगों का जो program होगा वो run करेगा. Next is CLS command. When the successive output of a program gets generated, it appears only after the previous output. It can becomes confusing as to which out, uh, output has been generated by the current execution of the program. Okay, the CLS command comes with the aid of this situation. It stands for clear screen. That means हम लोगों ने बहुत सारा program लिखा हुआ है. अगर हम लोग उसको बार बार उसको run कर रहे हैं, तो पहला वाला जो output होगा, उसके बाद ही next output हम लोगों को दिखाई देगा. लेकिन अगर हम लोगों ने CLS से उसको clean कर लिया, जो clear screen बोला जाता है, CLS को command को मतलब है CLS means clear screen. Okay. वो क्या करेगा कि helps us to क्लियर द प्रीवियस कॉन्टेंट्स ऑफ द आउटपुट स्क्रीन जो हम लोगों ने पहले जो प्रोग्राम किया था उसके उसको क्लियर करने के लिए हम लोग सी एल एस कॉमन का यूज करते हैं ओके द सी एल एस कॉमन ऑल्सो भी यूज बिटवीन द कोर्स सो द प्रीवियस आउटपुट इज इडेस्ट एंड फ्यूचर आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन द फ्रेस स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ओके दैट मीन्स जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग सी एल एस यूज करके लिखेंगे ताकि पहला वाला जो प्रोग्राम होगा जो आउटपुट प्रोग्राम स्क्रीन होगा वो क्लियर रहे ओके नेक्स्ट इज आर एम स्टेटमेंट आर एम स्टैंड फॉर रिमार्क्स ओके हुई चार समटाइम्स रिक्वायर टू गिव विद इन ए प्रोग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक ऑफ द रीडर द कॉमन फॉलोइंग द आर एम स्टेटमेंट आर नॉट इंटरप्टेड बाई द क्यू एस सी द लिमिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट इट शुड स्टार्ट विद द आर एम की वर्ड एंड द रिमार्क शुड एंड विद द कारेंट लाइन इफ इट एक्सिस्ट द कारेंट लाइन देन द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन शुड ऑल्सो स्टार्ट विद द आर एम 
इफ ए रिमार्क दैट मीन्स हम लोग आर ई एम स्टेटमेंट क्यों यूज करते कोई भी रिमार्क्स देने के लिए ओके इफ ए रिमार्क इज टू बी मैंशन विद इन द सेम लाइन जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द कारेंट स्टेटमेंट देन द एपोस्टोपी सिम्बल शुड बी यूज इन सेट ऑफ द आर ई एम की वर्ड्स ओके आप लोगों को एपोस्टोपी जो सिम्बल है उसको यूज करना होगा दी एपोस्टोपी सिम्बल कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड द रेम रेम की वर्ड फॉर द फुल लाइन रिमार्क द रेम रेम स्टेटमेंट इज ऑल्सो बी यूज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम आप लोग बिगिनिंग में जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी आप लोग रेम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं टू स्टेट वाट द कारेंट प्रोग्राम इज सपोज टू डू दैट मीन्स हम लोग कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं कोई भी अगर ऑड इवन राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ऑड इवन नंबर ओके तो उसके लिए हम लोग रेम स्टेटमेंट का यूज करें करके हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं ओके द प्रोग्राम नेम ऑफ द प्रोग्राम और मॉड्यूल नंबर डेट टाइम और अदर डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम आर जनरली रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग रेन रेम स्टेटमेंट ओके आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द यूज ऑफ ए प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम है उसको दिखाना है उसी हम लोगों ने क्या किया है जो आर ई एम स्टेटमेंट है उसको क्या लिखा है दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द यूजेज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट ओके इट विल शो हाउ टू डिस्प्ले ए नंबर एन ए स्ट्रिंग हाउ टू डिस्प्ले ए नंबर एन ए स्ट्रिंग ओके आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे और एपोस्टोपी से हम लोग क्या किया हम लोगों ने क्या किया है उसको लिखा है ओके उसके बाद प्रिंट फाइव डिस्प्लेइंग ए नंबर आप लोगों को पता है कि प्रिंट फाइव देने से फाइव जो नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा ओके और ये जो लास्ट वाला डिस्प्ले है नंबर उसको एपोस्टोपी में रखा हुआ है ओके उसके बाद कंप्यूटर को क्या किया है वो स्ट्रिंग है इसलिए उसको क्या किया है इन्वर्टेड कोड्स में रखा हुआ है ताकि जो जब भी हम लोग आउटपुट करेंगे तो कंप्यूटर जो लिखा हुआ है खाली वही आए ओके उसके बाद आप लोगों ने आप लोग देख सकते हैं रेम स्टेटमेंट दिया हुआ डिस्प्ले ए स्ट्रिंग ओके तो ऐसे हम लोग रेम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं ओके I hope that all of you understand today's topic, but all of you have to read it very carefully. Okay, आप लोग अगर अच्छी तरह से इस इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से इसको पढ़ना पड़ेगा Okay, so today I am ending my discussion here. In my next video, I will discuss uh, variable uh, list statement. Okay, so till now I have completed only uh for uh, topics okay in my next video i will discuss the rest of the topic okay so till then take care goodbye and thank you